Tokaram's Medical Coding Academy is the final destination to hone your skills. Training is imparted by the All India Topper of AAPC who is Certified Complaints Officer and Medical Auditor and Past Speaker of Chennai Chapter. Welcome to the Dr. Ram's Medical Coding Academy. We are going to be able to learn the first time. We are going to be able to learn the first time. We are going to be able to learn the first time in medical terminology. மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி என்றால் என்ன அப்போது மெடிசன் என்றால் என்ன என்று நம்ம முந்தைய பதிவுகளை நம்ம பார்த்துட்டோம் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி என்பதை நாம் உடைப்போம் அதாவது மெடிக்கல் ப்ளஸ் டெர்மினாலஜி மெடிக்கல் என்பது ஒரு பெயரடை அதாவது ஆங்கிலத்தில் இதை நாம் அட்ஜெக்டிவ் என்று நாம் கூறுவோம் எதனுடைய அட்ஜெக்டிவ் பெயர் சொல்லனுடைய அட்ஜெக்டிவ் இந்த பெயர் சொல் என்பது மெடிசன் அப்போ மெடிசன் என்பதிலிருந்து மெடிக்கல் என்கின்ற பெயரடை உருவாகிறது இந்த மெடிசன் எவ்வாறு உருவாகிறது என்றால் லத்தீன் மொழியில் உள்ள மெடிக்கல்ஸ் என்கின்ற வார்த்தையின் மூலமாக மெடிக்கல்ஸ் என்றால் மருத்துவர் என்று லத்தீனில் பொருள் ஆக டர்மினாலஜி என்றால் டேர்ம்ஸ் பிளஸ் லாகோஸ் அல்லது டர்மினஸ் பிளஸ் லாகோஸ் டர்மினஸ் என்றால் லத்தீன் மொழியில் வார்த்தைகள் அல்லது சொற்கள் லோகோஸ் என்றால் படிப்பு ஸோ சொற்களை பற்றிய படிப்பு தான் டெர்மினாலஜி ஆக ஒவ்வொரு துறையிலும் நம்ம பார்ப்போம் இந்த டெர்மினாலஜிஸ் என்கின்ற ஸ்பெஷலைஸ்டு வேர்ட்ஸுங்கிறது இருக்கும் ஆக டெர்மினாலஜிஸ் என்பது ஸ்பெஷலைஸ்டு வேர்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் எந்த ஒரு துறையில் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு வேலை நீங்கள் பொறியியல் துறையாக இருந்தாலும் அங்கேயும் நமக்கு டெர்மினாலஜிஸ் என்று உள்ளது இன்ஜினியரிங் டெர்மினாலஜிஸ் என்பது போலவே மருத்துவத்திலும் உள்ள இந்த சொற்குவைகளைத்தான் நாம் வந்துட்டு மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் ஒரு மொழியை நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மொழியில் இருக்கின்ற அந்த செம்மையான வார்த்தைகளை நாம் எவ்வளவு தூரம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அந்த அளவிற்கே நம்ம அந்த மொழி புலமே நாம் பெற முடியும் இல்லையா அதே போலத்தான் மருத்துவத்திலும் வந்துட்டு நம்ம எத்தனை வார்த்தைகளை நம்ம தெரிஞ்சு கொள்கின்றோமோ எத்தனை கலை சொற்களை அல்லது டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்கிறோமோ அதற்கு ஏற்றார் போலவே இந்த லாங்குவேஜ் ஆஃப் மெடிசன் என்கின்ற இந்த மருத்துவ அறிவும் நமக்கு நன்றாகவே கிடைக்கும் இனிமேல் இந்த நிறைய வகுப்புகளை நம்ம என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி ஒரு வகுப்பில் மட்டும் நம்ம சுருக்க முடியாது ஏனென்றால் இது பல வகையான பல்வேறு மொழிகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த சொற்கள் இருப்பதனால் நம்ம நிறைய வகுப்புகளை இதுக்காக நம்ம ஒதுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் இவ்வளோ எளிமையாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்றீங்களோ ஒரு அஞ்சு வார்த்தை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டாலும் அதை நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு வைத்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அந்த வார்த்தைகளிலிருந்து தான் நம்ம வந்து புரிது புரிதாக வந்துட்டு வேறு வேறு வார்த்தையில் நம்ம மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் வந்து உருவாக்க போகிறோம் அதுக்கான அர்த்தமும் உங்களுக்கு விளங்க வேண்டும் இப்போ உங்களுக்கு மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னா அதில் ஒரு புதுவிதமாக ஒரு வார்த்தை ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் அர்த்தம் தெரிஞ்சால் உங்களுடைய கோடிங்கும் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அல்லது எளிமையாக இருக்கும் எதுக்காக இந்த மருத்துவர் இந்த செயலை செய்திருக்கிறார் இல்லது இந்த பரிசோதனை எடுத்து கொண்டிருக்கிறார் என்றது உங்களுக்கு எளிமையாக வந்து விளங்க ஆரம்பிக்கும் மருத்துவத்துறையில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அதை கற்றுக்கணுங்கிற எண்ணம் என்னோடது கிடையாது அனைவருக்குமே இது புரிய வேண்டும் ஏனென்றால் நிறைய பேர் என்ன நினைப்போம் டாக்டர் எழுதுறது புரியல சொல்கிறது புரியல என்ன ரிப்போர்ட்டில் எழுதியிருக்காங்கிறது நமக்கு புரியல இப்படி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் அது ஒன்றுமே இல்லை இப்போ அந்த வார்த்தைகளும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா மருத்துவர் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பது நமக்கு வெள்ளிடை மலையாக தெளிவாகவே நமக்கு தெரிய வந்துடும் ஆனால் முடிஞ்ச அளவு எல்லாருமே வந்து கற்றுக்கிடுவோம் ஏன்னா மருத்துவம் என்கின்ற ஒன்று தான் நமக்கு தெரியாத ஒரு புதிராகவே உள்ளது என்ன மருத்துவம் செய்கிறார்கள் என்ன மருந்து கொடுக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை இப்போ இந்த டெர்மினாலஜிஸ் மூலமாக நான் என்ன பண்ணிக்கிடலாம் படிப்படி படிப்படியாக ஒவ்வொரு சொற்களாக நம்ம தெரிய வரும்போது ஓரளவுக்கு மருத்துவத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்ளுகின்ற நிலைக்கு நாம் வருவோம் இந்த வார்த்தைகள் இந்த சொற்கள் எப்படி உருவாக்கப்படுகின்றன அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா முன்னமே நாம் கூறியது போல இது ஆங்கிலம் மட்டும் கிடையாது ஆங்கிலமே பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த ஒரு கடங்கார மொழி தான் ஏனென்றால் அது பல்வேறு மொழிகளின் தொகுப்பு தான் ஆங்கிலமாக நான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் எஸ்பெஷலி மெடிக்கல் கோடிங்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்துமே வந்து வேற்றுமொழி சொற்கள் தான் இதில் இருக்கின்றன உதாரணத்துக்காக கிரேக்க எழுத்துக்களும் லத்தீன் எழுத்துக்களும் ஃப்ரெஞ்சு எழுத்துக்களும் இத்தாலிய எழுத்துக்களுமே பெரும்பான்மையாக உள்ளன சில ஸ்பானிஷ் லாங்குவேஜ் உள்ள எழுத்துக்களும் இங்கே இருக்கின்றது ஆகவே இதை நீங்கள் இங்கிலீஷ்னு நினச்சி இதை நீங்கள் புறம் தள்ளவே வேண்டாம் ஏன்னா இப்போ நாம் படிக்க போகிறது கிரேக்கமும் லத்தீனும் இத்தாலிய மொழியில் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதனால் பெரும்பான்மையை நம்ம இந்த மருத்துவத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேக்க எழுத்துக்கள் பெரும்பான்மையான இடத்தை வந்து நிரப்புகின்றன 
பொதுவாக ஒரு நோயை பற்றியோ அல்லது கிளினிக்கல் பேத்தாலஜி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நோயியலில் நாம் அதிகப்படியான கிரேக்க வார்த்தைகளை பார்ப்போம் ஏன் இந்த கிரேக்க வார்த்தைகள் மட்டும் இங்கே பெரும்பான்மை இடம்பெறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்க மொழியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் என்கின்ற ஒன்று உள்ளது அந்த வார்த்தைகள் மூலம் நீங்கள் எவ்வளோ விதமான டேர்ம்ஸை வேணால் நம்ம உருவாக்கலாம் அல்லது ஒரு புதிய சொற்களை கூட நாம் காயின் பண்ணலாம் அதுக்காக கிரேக்க வார்த்தைகள் ரொம்பவே நமக்கு உதவி புரிகின்றன இரண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் இந்த லத்தீன் எழுத்துக்கள் பெரும்பான்மையாக எதற்கு உதவப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயரிடுவதற்காக அப்போ இந்த உடலியல் அனட்டாமிக்கல் நார்மன் கிளேச்சர் பெயர் சூட்டுவதற்கு இந்த லாட்டின் நேம்ஸ் நமக்கு ரொம்பவே உபயோகமாக இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு ஆக்வா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வாட்டர் தண்ணீர் நீர் அப்போ ஆக்வா என்பது ஒரு லத்தீன் சொல் இதற்கான அர்த்தம் நீர் ஆகவே பெயரிடுவதற்காக அனட்டாமிக்கல் டார்ம்ஸை வந்து நேம் பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதான் லத்தீன் மொழிகள் அதற்கு பிறகு நமக்கு பிரெஞ்சு மொழியும் இத்தாலிய மொழியும் உள்ளன இப்போ இங்கே நீங்கள் ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் லத்தீன் வேற இத்தாலிய மொழி வேற லத்தீன் என்பது அந்த காலத்தில் ரோம் நாட்டில் ஒரு மொழியாக இத்தாலிய மொழி என்பது இத்தாலி நாட்டில் வழக்காக இருந்த ஒரு மொழியாகும் இப்போ இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி எப்படி உருவாக்குவது இல்லை எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த சொற்களை வந்துட்டு மூணு பகுதியாக நாம் வந்து பிரிக்கலாம் முதல் பகுதியை வந்துட்டு ப்ரீஃபிக்ஸ் என்றும் இரண்டாவது பகுதி ரூட் என்றும் மூன்றாவது பகுதி சஃபிக்ஸ் என்றும் நாம் கூறுவோம் அதாவது ப்ரீஃபிக்ஸ் என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடை அதாவது முன்னொட்டு முன்னாடி ஒரு சொல்லோட முன்னாடி நாம் சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் முன்னொட்டு இந்த சஃபிக்ஸ் என்பது பின்னோட்டு அல்லது பின்னடை அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி இதை நாம் சேர்த்து கொள்வது இரண்டாவது பகுதி மிகவும் முக்கியமான பகுதி ஏனென்றால் அதுதான் வந்து மூலக்கூறு மூலக்கூறான வார்த்தை அந்த ரூட் வேர்டு என்று சொல்வது அந்த இரண்டாம் பகுதி தான் இந்த மூலக்கூறான இந்த சொல்ல தான் வந்து இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் என்பது மாற்றி அமைக்கும் உதாரணத்துக்கு தைராய்டு என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தைராய்டு என்பது நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு தைராய்டு கிளாண்ட் ஒரு என்டோக்ரைன் கிளாண்ட் என்பது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கழுத்து பகுதியில் உள்ள ஒரு சுரப்பி அது இதை இப்போ நாம் ஹைப்பர் என்ற ஒரு வார்த்தை போடுங்களேன் ஹைப்பர் என்றால் அதிகப்படியான அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த தைராய்டு சுரப்பி அதிகப்படியான ஹார்மோன்ஸ்களை உருவாக்குகிறது என்ற அர்த்தம் ஒருவேளை இந்த தைராய்டை வச்சுட்டு ஹைப்பருக்கு பதிலாக நான் ஹைப்போ என்று போட்டேன் அப்படின்னா ஹைப்போ என்றால் குறைந்த அளவில் அப்போது இதற்கு பெயர் ஹைப்போ தைராய்டு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு சுரப்பி குறைந்த அளவிலேயே ஹார்மோன்களை உருவாக்குகின்றது என்ற அர்த்தம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்போ அந்த தைராய்டு என்பது அந்த பகுதி நடுவில் உள்ள அந்த பகுதி அப்படியே தான் இருக்கு ஆனால் இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் என்பது ஹைப்பராகவும் ஹைப்போவாகவும் மாறும்போது அந்த நோய்க்கான தன்மை வேறு வேறு ஆகின்றது இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வி வரலாம் எதற்காக இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் என்பது எதுக்காக தேவை அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா எதுக்கு சாதாரணமாகவே ஒரு வழக்காட்டு சொல்லாக நம்ம பேசிட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனால் மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் எதுக்கு தேவை அப்படின்னா மருத்துவர்களும் மருத்துவத்துறையில் உள்ள அந்த பணியாளர்களும் உரையாடுவதற்கும் அந்த நோயாளிகளின் நோயை தீர்ப்பதற்கான சிகிச்சை முறைகளை பற்றி விவரிப்பதற்கும் இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் மிகவும் உதவுகின்றன உதாரணத்துக்கு ஒரு நாட்டிலே ஒரு நோய் வருகின்றது என்று வைத்து கொள்ளுங்கள் அந்த நோயை மற்ற நாட்டினருக்கு எவ்வாறு தெரிவிப்பார்கள் இல்லையா அப்போ நீங்க அந்த நோய்னா என்ன என்ன விதமான நோய் அப்படிங்கிற ஒரு டெர்மினாலஜி நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வச்சிருந்தீங்கன்னா இதையே நீங்க வேற்றொரு நாட்டினருக்கும் நீங்க வந்து தெரிவிக்கலாம் அப்போ உலகத்தில் உள்ள அனைவருமே வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சொல்லாக இருப்பதால் இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி என்பது இன்றியமையாததாக உள்ளது ஏன்னா இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் இந்த கலை சொற்கள் தான் அந்த மொழியையே உருவாக்குகின்றன எப்படி ஒரு மொழிக்கு பல்வேறு சொற்கள் இருக்கின்றனோ அதே போல தான் இந்த மருத்துவம் என்கின்ற இந்த மொழிக்கும் வந்து இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜிஸ் அன்று இல்லாமல் மருத்துவமே இல்லாத ஒரு நிலை உள்ளது ஏன்னா இவைகள் தான் இந்த மருத்துவத்தையே வந்து வெளிக்கொணர்கின்றன இதில் ஒரு விதிகள் அதாவது உங்களுக்கு இந்த மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி ஒன்று இருக்குது இதை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் அணுகணும் எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான விஷயம் அந்த வார்த்தையை நீங்கள் உடைக்க வேண்டும் என்ன வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வார்த்தையை நீங்கள் உடைங்க 
உடைக்கிறதுனா கீழே போட்டு உடைக்கிறது இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு அதை பிரித்து எழுதுங்க இப்போ நம்ம தமிழில் நம்ம படிச்சுருந்துருப்போம் செந்தமிழ் அப்படின்னா என்ன செம்மை கூட்டல் தமிழ் கலப்படம் இல்லாத தூய தமிழ் அதே போல் நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் உடைக்கணும் அப்போ நீங்கள் உடைச்சிங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை நீங்கள் விளங்கிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த மெடிக்கல் டேம் உங்களுக்கு என்னவென்று விளங்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போவே நான் சொன்னேன் இல்லையா ஹைப்பர் தைராய்டு இப்போ உடைங்காத ஹைப்பர் கூட்டல் தைராய்டு அப்போ ஹைப்பர் என்றால் அதிகப்படியான தைராய்டு என்றால் தைராய்டு லேண்ட் அப்போ இப்போவே உங்களுக்கு விளங்கிடுச்சு அப்போ ஏதோ அந்த தைராய்டு லேண்டில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அதிகப்படியான ஹார்மோன்களை அது சுரக்கின்றன இப்படி நீங்கள் அந்த ஒவ்வொரு பகுதியாக உடைக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்பேற்பட்ட ஒரு மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி நீங்கள் எளிதாகவே நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா மருத்துவ குறியீடு என்பது இந்த புத்தகத்தில் மட்டும் இல்லை மருத்துவத்தில் இருக்கக்கூடியது எங்கே நீங்கள் பார்த்தாலும் ஒரு சிகிச்சையகத்திலேயோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையோ ஒரு கிளினிக்லேயோ நீங்கள் எங்கே ஒரு புதுசு புதுசாக ஒரு வார்த்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையை ஒரு நிமிஷம் நின்று அதை கொஞ்சம் படித்து பார்த்துட்டு அதை பிரிக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் பிரித்து பொருள் பட நமக்கு தெரியுமா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்களும் அதுக்கான அர்த்தத்தை பொருளை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீங்க இப்போது நாம் இந்த முதல் பகுதிக்கு போவோம் அதாவது ப்ரெஃபிக்ஸ் அதாவது முன்னடை என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கே போனீங்கன்னா இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் என்பது பல்வேறு விதமான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வேர்ட்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் பல வகையானவற்றை வந்து இது விளக்கும் உதாரணத்துக்கு எண்கள் நம்பர்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மோனோ சைட் என்று உள்ளது மோனோ என்றால் ஒன்று சைட் என்றால் செல் அப்போ இந்த மோனோ சைட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் மட்டும் உள்ள செல் அது அதாவது இது ஒரு வகையான வெள்ளாணுக்கள் டபிள்யூபிசி என்று நாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் ஒரு வகையான வெள்ளாணுக்கள் இது இதில் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை தான் நாம் மோனோ சைட் என்று கூறுகின்றோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் அதிகமாக இருக்குதா கம்மியாக இருக்குதா நார்மலாக இருக்குதா இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டென்ஷன் இதில் ஹைப்பர் என்பது அதிகப்படியான டென்ஷன் என்பது ப்ரெஷரை இரத்த அழுத்தத்தை குறிக்கக்கூடிய இந்த ரூட் வேர்டு இப்போது இந்த ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்து அதிகப்படியான இரத்த அழுத்தம் உள்ள நபருக்கு உள்ள மெடிக்கல் டேம் என்ன ஹைப்பர் டென்ஷன் ஒருவேளை இன்னொரு நோயாளி நீங்கள் பரிசோதிக்கிறீங்க அவருக்கு வந்து பிபி நார்மலாக இருக்குது பிளட் ப்ரெஷர் நார்மலாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன போடணும் அப்படின்னா நார்மோ டென்ஷன் நார்மோ என்றால் நார்மல் சாதாரணமாக சரியாக உள்ளது என்று குறிப்பிடுவது மூன்றாவது ஒரு நோயாளிக்கு நீங்கள் பரிசோதனை செய்து பார்க்கும் பொழுது இரத்த அழுத்தம் குறைவாக இருந்தால் அவருக்கு நீங்கள் எப்படி குறிப்பிடுவீங்க அப்படின்னா ஹைப்போ டென்ஷன் ஹைப்போ என்றால் குறைவான டென்ஷன் என்றால் இரத்த அழுத்தம் இப்போ நீங்க புரிஞ்சுக்கிடுவீங்க அப்போ ஒரே இரத்த அழுத்தம் இரத்த அழுத்தத்தை தான் அவங்க வந்து மானிட்டர் பண்றாங்க ஆனா மூன்று வகையான பேஷண்ட் ஒருத்தருக்கு அதிகம் ஒருத்தருக்கு கம்மி ஒருத்தருக்கு சீராக உள்ளது இவை குறிக்கிறது தான் வந்துட்டு ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லை சீராக இருந்தா நார்மோ டென்ஷன் குறைவாக இருந்தா ஹைப்போ டென்ஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் இந்த முன்னடை சொற்கள் வந்துட்டு லொக்கேஷன் இடத்தையும் வந்து குறிப்பிடும் உதாரணத்துக்கு சுப்ரா ரீனல் இங்கே ரீனல் என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி சிறுநீரகத்தை குறிக்கக்கூடிய லத்தீன் மொழி பெயர் தான் வந்துட்டு ரீனல் நாம் வரக்கூடிய வகுப்புகளை நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொரு உறுப்புக்குமான மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன என்பதை நம்ம தனி வகுப்பாக நம்ம பார்ப்போம் இந்த சுப்ரா ரீனல் என்பது கிட்னிக்கு மேல் புறமாக சுப்ரா என்றால் சுப்பீரியர் மேல் பகுதி அப்போ கிட்னிக்கு மேல் பகுதியில் உள்ள அமைந்துள்ள ஏதோ உறுப்பை பற்றியோ இல்லை ஒரு தமிழை பற்றியோ அவங்க பேச வருகிறார்கள் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் டிஸ் லொக்கேஷன் அதாவது மூமெண்ட்டை பற்றி நகர்வுகளை பற்றி விலகி போனது பற்றி விவரிக்கிறது அடுத்து டிரெக்ஷன் திசைகளை பற்றியும் குறிக்கிறது கான்ட்ரா லேட்ரல் லேட்ரல் என்றால் சைடு ஒரு பக்கமாக உள்ளது கான்ட்ரா என்றால் எதிர்பக்கம் அப்போ கான்ட்ரா லேட்ரல் என்றால் எதிர்ப்புறமாக உள்ளது என்று அர்த்தம் அப்போ பார்த்தீங்களா இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் இந்த இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான இன்ஃபர்மேஷனை நமக்கு தெரிவிக்கிறது இது மட்டும் இல்லாமல் கலர்ஸ் நிறங்களை பற்றியும் வந்துட்டு இந்த ப்ரெஃபிக்ஸஸ் வந்து நமக்கு குறிக்கும் அதை பற்றி நம்ம அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் அப்புறம் சைஸ் சைஸ் எப்படி இருக்கு வடிவம் எப்படி இருக்கு வடிவத்தை பற்றியும் குறிக்கக்கூடிய ப்ரெஃபிக்ஸ் நமக்கு உள்ளன உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
இப்போ நாம் சைஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சைஸுங்கிறது அளவு எந்த அளவில் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்ல வருவோம் மைக்ரோ என்றால் சிறிய அளவுடைய இதற்கு எதிரானது மேக்ரோ மேக்ரோஸ்கோபிக் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேப் ஷேப்புங்கிறது வடிவம் இப்போ இந்த வடிவத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு சொல்ல நான் குறிப்பிடுறேன் ஆன் ஐசோசைட்டோசிஸ் இப்போ இந்த வார்த்தை வந்து ஒரு மெடிக்கல் டேம் ஆன் ஐசோசைட்டோசிஸ் இதை எப்படி உடைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் கூட்டல் ஐசோ கூட்டல் சைட்டோ கூட்டல் சிஸ் அப்போ ஆன் ஐசோ என்பது அன்ஈக்குவல் அதாவது சரிசமமாக இல்லை அதான் ஆன் ஐசோ சைட்டோ என்பது செல்ல குறிக்கும் சிஸ் என்பது அந்த நிலையை குறிக்கிறது அப்போ ஆன் ஐசோ சைட்டோசிஸ் என்பது என்ன அப்படின்னா இந்த செல் சமமான வடிவத்தில் இல்லை என்ற தகவலை நமக்கு தெரிவிக்கின்றது இப்போ இது மூலமாக உங்களுக்கு இந்த ப்ரெஃபிக்ஸை பற்றின தகவல் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இன்னும் வரக்கூடிய அடுத்த வகுப்புகளை நாம் விரிவாக ஒவ்வொரு ப்ரெஃபிக்ஸை பற்றி நாம் விரிவாக நம்ம காண்போம் அடுத்தது இந்த இரண்டாவது பகுதி ரூட் என்பது அதாவது மூலக்கூறு என்று கூட நாம் சொல்லலாம் இந்த மூல வார்த்தையை வைத்து தான் ப்ரெஃபிக்ஸ் என்பது தீர்மானிக்கும் கலை சொற்களுடைய இரண்டாம் பகுதிக்கு நம்ம போவோம் இதற்கு பெயர் வந்துட்டு ரூட் அதாவது மூல சொல் அல்லது வேறாக இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி இந்த பகுதியை தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் என்பது மாற்றி அமைக்கும் நம்ம அப்போவே பார்த்தோம் உதாரணத்துக்கு இந்த தைராய்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹைப்பர் தைராய்டு ஹைப்போ தைராய்டு ஆக இந்த மூல சொல் என்பது ஒன்றுதான் இந்த மூல சொல்லை வேறுபடுத்துவது இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் ஆக இருக்கின்றது அல்லது மாடிஃபை செய்யக்கூடியது இந்த ப்ரெஃபிக்ஸ் ஆக இருக்கிறது அதனால முதல்ல நீங்க அந்த மூல சொல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதற்கு ஏற்றார் போல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அந்த மூல சொல் சார்ந்து இருக்குதுங்கிறத நம்ம விளங்கிக்கிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருப்பது இந்த சஃபிக்ஸ் என்கின்ற பின்னடை அல்லது பின்னொட்டு பொதுவாக இந்த சஃபிக்ஸ் என்பது எதை குறிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோயினுடைய நிலையை குறிக்கும் உதாரணத்திற்கு ஒரு திசு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வயிற்றில் வந்துட்டு திசு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இதை குறியிடுறதுக்கு ஐடிஐஎஸ் ஐடிஸ் என்கின்ற இந்த பின்னொட்டை நாம் அந்த வார்த்தையோடு சேர்த்து கொண்டால் அந்த எந்த உறுப்பு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோ அதை வந்து இது குறிக்கும் உதாரணத்துக்கு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் என்றால் இதை எப்படி நம்ம பிரிப்போம் அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோ கூட்டல் ஐட்டிஸ் அப்போ கேஸ்ட்ரோ என்பது லத்தீன் மொழியில் வயிறு ஐட்டிஸ் என்றால் திசு பாதிப்பு அப்போ வயிற்றில் ஏதோ பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதை குறிப்பது தான் வந்துட்டு கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா கேஸ்ட்ரோ என்பது பெயரடை அப்போ அனட்டாமிக்கல் நார்மன் கிளேச்சருக்கு லத்தீன் மொழிகள் பெருதுமே நமக்கு உதவுகின்றன இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய இந்த தொராக்ஸ் பகுதியில் வந்துட்டு நீர் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவார் அந்த மருத்துவர் அந்த தொராக்ஸில் இருந்துட்டு அந்த நீரை உறிந்து எடுப்பார் இந்த உறிந்து எடுத்தலுக்கான பெயர் வந்துட்டு சென்டசஸ் அப்போது எங்கிருந்து எடுக்கிறார் தொராக்ஸ் என்கின்ற இந்த மார்பக பதிலிருந்து எடுக்கிறார் இல்லையா அதனால் அதற்கு பெயர் தொராக் சென்டசஸ் ஆக அந்த ப்ரொசீஜர்ஸையும் குறிக்கிறது இந்த சஃபிக்ஸ் என்ன விதமான செயல்முறை இந்த மருத்துவர் செய்கிறார் என்பதை குறிப்பதும் வந்துட்டு இந்த சஃபிக்ஸ் அடுத்தது வந்து ஒரு நிலை இந்த சஃபிக்ஸ் என்பது ஒரு நிலையை குறிப்பிடும் உதாரணத்துக்கு ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் ப்ரெஃபிக்ஸ் தைராய்டு என்பது ரூட் வேர்டு இசம் ஐஎஸ்எம் என்பது ஒரு நிலை ஆக சஃபிக்ஸ் என்பது ஒரு நிலையை குறிக்கலாம் இல்லது ஒரு நோயை குறிக்கலாம் அப்படி இல்லை என்றால் ஒரு செய்யக்கூடிய இந்த ப்ரொசீஜர்ஸையும் இவர்கள் குறிப்பிடலாம் நாம் இப்போ ஒரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஹைப்பர் கிளைசீமியா இப்போ இந்த வார்த்தை எடுத்த உடனே எல்லாருக்கும் அர்த்தம் விளங்கிடாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த பேசிக் ரூல் படி அந்த வார்த்தைகளை நாம் உடைப்போம் இதை எப்படி உடைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் கூட்டல் கிளைக்கோ கூட்டல் ஈமியா அப்போ ஹைப்பர் என்பது ப்ரெஃபிக்ஸாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் கிளைக்கோ என்பதை நம்ம ரூட் வேர்டாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த ரூட் வேர்டு கிளைக்கோ என்பது குளுக்கோஸை குறிக்கிறது குளுக்கோஸ் என்கின்ற இந்த சுகர் இதனை குறிக்கின்றது ஈமியா என்பது குருதியில் உள்ள ஒரு நிலையை குறிப்பது இல்லை ரத்தம் சம்பந்தமான ஒரு நிலையை குறிப்பது ஈமியா அப்போது ஹைப்பர் கிளைசீமியா எப்படி நம்ம பிரிப்போம் அப்படின்னா ஹைப்பர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் அதிகப்படியான ஒரு நிலை 
அப்போ இந்த ஹைப்பர் கிளைசீமியா என்ற சொல்லை எவ்வாறு விலங்கிக் கொள்வீர்கள் அப்படின்னா அ கண்டிஷன் ஆஃப் எக்ஸசிவ் குளுக்கோஸ் இன் பிளட் நம்ம ரத்தத்தில் அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் இருக்கின்றது என்பதை குறிப்பிடுவதற்கான மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் கிளைசீமியா இதுவே ஒருவேளை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அளவு குறைவாக இருந்தால் அதை நம்ம எப்படி குறிப்போம் அப்படின்னா மிகவும் எளிமை இந்த ஹைப்பர் என்கின்ற அந்த ப்ரெஃபிக்ஸை நீக்கிவிட்டு ஹைப்போ என்ற ப்ரெஃபிக்ஸை நீங்கள் சேர்த்து விட்டீர்கள் என்றால் அது ஹைப்போகிளைசீமியா என்ற ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கும் ஆக இதுதான் ஒரு மெடிக்கல் டெர்மினாலஜியை குறிக்கின்ற அல்லது பிரித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு உதாரணம் நம்ம இதுவரை பார்த்தோம் நிறைய மருத்துவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த ப்ரொசீஜர்ஸும் புரியல லேப் டெஸ்ட்டும் புரியல எதுவுமே விளங்கலை இப்போ இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தைகளை உடைச்சு பாருங்க உங்களுக்கு தானாகவே புரிஞ்சிடும் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் அதாவது வயிறு மற்றும் குடல் சார்ந்த ஒரு நிபுணர் செய்யக்கூடிய ஒரு பரிசோதனை என்னவென்றால் இஜிடி இந்த இஜிடியை வந்துட்டு விரிவாக்க நம்ம செய்தோம் அப்படின்னா ஈசஃபாகோ கேஸ்ட்ரோ டியோடனோஸ்கோபி அதாவது இதையும் நீங்கள் உடைங்க ஈசஃபாகோ கூட்டல் கேஸ்ட்ரோ கூட்டல் டியோடனோ கூட்டல் ஸ்கோபி ஈசஃபாகோ என்பது உணவு குழாய் ஃபுட் பைப் கேஸ்ட்ரோ என்பது வயிறு ஸ்டமக் டியோடம் என்பது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்கோபி என்றால் விஷுவலைசேஷன் பார்ப்பது என்று பொருள் அப்போது இந்த இஜிடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை உணவு குழாயையும் வயிற்றையும் சிறு குடலையும் பார்த்து நோக்குகின்ற அந்த பரிசோதனை தான் நம்ம இல்லை செயல்முறையை தான் வந்துட்டு நம்ம ஈசஃபாகோ கேஸ்ட்ரோ டியோடனோஸ்கோபி என்று நாம் டெக்னிக்கலாக கூறுகின்றோம் இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஓ ஓ ஓ என்று நாம் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது அல்லவா வவல்ஸ் ஸோ காம்பினேஷன் வவலாக இங்கு ஓ உள்ளது பெரும்பாலும் இந்த ஓ என்கின்ற இந்த காம்பினேஷன் வவல் தான் இந்த பகுதிகளையும் இந்த சொற்களையும் வந்து இனிக்கும் பாலமாக அமைகின்றது இப்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி கொடுக்குறேன் இந்த வார்த்தைகளை உடைங்கள் பார்ப்போம் டர்மட்டாலஜி ஹைப்போதைராய்டிசம் ஸ்பிளினோ மெகாலி இப்போ நம்ம உடைக்கலாம் டர்மட்டாலஜியை எப்படி உடைக்கலாம்னா டர்மட்டோ கூட்டல் லோகஸ் டர்மட்டோ என்றால் தோல் சார்ந்த லோகோஸ் என்றால் படிப்பு அப்போ தோல் பற்றிய படிப்புக்கு பேர் டர்மட்டாலஜி அந்த நிபுணருக்கு பேர் டர்மட்டாலஜிஸ்ட் அடுத்து ஹைப்போதைராய்டிசம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரெஃபிக்ஸ் ஹைப்போவாகவும் தைராய்டை ரூட் வேர்டாகவும் இசம் என்பதை சஃபிக்ஸாகவும் நம்ம பிரிக்கலாம் அதில் ஹைப்போ என்பது குறைந்த நிலை தைராய்டு என்பது தைராய்டு சிறப்பையும் இசம் என்பது நிலையாகவும் ஆக இந்த ஹைப்போதைராய்டிசம் என்பது குறைந்த அளவில் ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்கின்ற அந்த தைராய்டு சிறப்பியின் நிலையை குறிக்கின்றது அடுத்து ஸ்பிளினோ மெகாலி ஸ்பிளின் என்றால் மண்ணீரல் மெகாலி என்றால் விரிவடைதல் ஆக இந்த ஸ்பிளின் இந்த மண்ணீரல் வந்துட்டு அதிகப்படியான வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதை குறிப்பது ஸ்பிளினோ மெகாலி இப்போ நாம் இந்த நோய் தொற்று உள்ள காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இந்த நோயை பற்றி சில சில விதமாக வகைப்பாடு செய்யலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிடமிக் என்டமிக் பேண்டமிக் அதாவது எபிடமிக் என்றால் இதை நீங்கள் திரும்ப நீங்கள் உடைங்க எபி கூட்டல் டெமோஸ் டெமோஸ் என்றால் மக்கள் டெமோகிராஃபி என்று நாம் பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ எபி கூட்டல் டெமோஸ் எபி என்றால் ஆன் ஆர் அப்பான் மேலே அல்லது பக்கத்தில் என்று அர்த்தம் உதாரணத்துக்கு ஃப்ளூ இப்போ ஒரு இடத்துல ஃப்ளூ அவுட் பிரேக் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுவது எபிடமிக் திடீர் என்று வரலாம் அந்த எபிடமிக் அடுத்த வார்த்தை என்டமிக் இதை எப்படி உடைக்கலாம்னா என் கூட்டல் டெமோஸ் என் என்றால் வித்தின் உள்ளே என்ற அர்த்தம் அதாவது இந்த என்டமிக்கான டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட மக்களிடையே இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மலேரியா இந்த நீர் அல்லது இந்த ஏரி சார்ந்த இடங்களில் எப்பவுமே இந்த மார்ஷி பிளேசஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இடங்களிலே எப்பொழுதுமே இந்த நோய் தொற்று இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் அதுதான் அதை நம்ம எப்படி குறிப்பிடுவோம்னா என்டமிக் டிசீஸ் என்று குறிப்பிடுவோம் பேண்டமிக் பேன் என்றால் ஆல் அனைத்தும் அல்லது பல்வேறு நாடுகளை குறிக்கின்ற ஒரு சொல் டெமோஸ் 
உதாரணத்துக்கு நாம் இந்த எய்ட்ஸ் நோயை நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இது பல்வேறு நாடுகளுக்கிடையே இருக்கின்ற ஒரு நோயாக இது இருக்கிறது இப்போ நீங்க சொல்லுங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் என்பது எபிடெமிக்கா இல்ல என்டெமிக்கா இல்ல பேண்டமிக்கா உங்கள் கருத்துக்களை நம்மளுடைய காமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க இத்துடன் நாம் வந்துட்டு இந்த வகுப்பை வந்து நாம் நிறைவு பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதற்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய விண்ணப்பம் உங்ககிட்ட நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த மெடிக்கல் கோடிங் சிலபஸில் உள்ள இந்த பாடத்திட்டத்தில் உள்ள வருகின்ற இந்த வகுப்புகள் எல்லாமே எதுக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் தேர்ச்சி எழுதக்கூடிய இந்த மாணவர்களுக்கு மிகவும் உபயோகமாக உள்ளது ஏனென்றால் நம்ம நீட்டில் பார்த்தோம்னா நூற்றி எண்பது மதிப்பெண்களில் தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் பயாலஜி உயிரியல் சார்ந்த சப்ஜெக்டுக்கு உங்களுக்கு வந்துடுது அதில் கட்டாயமாக இந்த ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இவை அனைத்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீட்டில் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு உங்களுக்கு கவர் ஆகும் குறைந்தபட்சம் முப்பதுலேருந்து இருபத்தைந்து மதிப்பெண்களுக்காவது வந்துட்டு இந்த மருத்துவ குறியீட்டுக்கான பயிற்சி வந்து மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு தெரிந்த மாணவர்கள் யாரேனும் இருந்தால் பன்னிரெண்டோ அல்லது பதினொன்றாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் யாரும் இருந்தால் கட்டாயமாக இந்த யூடியூப் வீடியோஸ் வந்து கட்டாயமாக பார்க்க சொல்லுங்கள் மிகவும் உபயோகமாக அவர்களுக்கு இருக்கும் ஒருவேளை அவர்கள் மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவோடு இருந்திருந்தால் கட்டாயமாக இந்த மெடிக்கல் கோடிங் பயிற்சி வகுப்பு அவர்களுக்கும் மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும் என்று நான் கூறிக்கொண்டு உங்களிடம் என்று விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் Dr. Ram's Medical Coding Academy is the final destination to hone your skills. Training is imparted by the All India Topper of AAPC who is Certified Complaints Officer and Medical Auditor and Past Speaker of Chennai Chapter. For basic medical coding, training and for certification exams like CPC, CCS, CPMA, CIC. Learn Medical Coding from Dr. Ram's Medical Coding Academy. You can contact us at 805-60-855-96-9962-791072. Thanks for watching. Please watch, like and subscribe our YouTube channel.